سوية. طبيعة كل إنسان يحب يتطور ويغير من شخصيته ويطور، لكن أحيانا ما تقدرش تغير ولا تطور من شيء إلا لما يكون عندك إدراك كامل للشيء ده، لأنك ما تقدرش تغير شيء مجهول. بعض الناس نفسها تغير من شخصيتها لشخصية تانية مختلفة تماما، لكن هو عنده جهل وعنده عدم معرفة وعدم إدراك كامل لشخصيته. عشان كده ده موضوعنا النهاردة. نافذة جوهاري. نموذج من النماذج عمل اثنين من علماء النفس واحد اسمه جوزيف والثاني اسمه هارينجتون النموذج ده بيتكلم ازاي احنا نفهم شخصيتنا ونحسن علاقتنا بشخصيتنا وعلاقتنا بالناس التانيين نموذج نافذه جوهري اسمه نافذه لانه مربع الشكل لو بنيجي نرسمه او بنكتبه بيكون شكل مربع شكل النافذه وجوهري اختصار لاسمه جو اختصار للعالم الاولاني جوزيف وهاري اختصار لاسم للعالم الثاني هارينجتون نموذج نافذة جواري بيقول إن النفس البشرية بتتكون من أربع أجزاء أو أربع مناطق، المنطقة الأولانية اسمها المنطقة المفتوحة، وفي المنطقة المفتوحة دي يكون التصرفات والأفكار والسلوكيات اللي إحنا نعرفها عن نفسنا، وغيرنا من الناس يعرفها عننا، زي اسمي، مكان إقامتي، ودراستي، ولبسي اللي أنا لابسه، الحاجات اللي نشترك إحنا والناس في معرفتنا. بيقول لك المنطقة المفتوحة دي على قد ما نقدر لازم نحاول نزود حجمها عن طريق الثقة بالناس وحسن التواصل المباشر معاهم. كل ما كانت المنطقة المفتوحة حجمها أكبر، كل ما كانت علاقتنا بنفسنا وبغيرنا أفضل وبصورة أحسن. هبقى عارف إيه اللي بيضايقك فمش هتكلم فيه، وهبقى عارف إيه اللي بتحبه فهتكلم وهتناقش معاك فيه. المنطقة رقم اثنين من نافذة جوهري اسمها منطقة القناع. منطقة القناع هي فيها الأفكار والتصرفات اللي إحنا بس نعرفها عن نفسنا، لكن غيرنا من الناس ما عندهمش أي فكرة عنها إطلاقًا. زي الأسرار، الأسرار إحنا بس اللي نعرفها عن نفسنا، لكن غيرنا من الناس ما يعرفهاش. بيقول لك منطقة القناع دي حاول على قد ما تقدر يكون حجمها صغير. طبيعي يكون الناس أسرار، طبيعي يكون الناس حاجات ما حدش يعرفها غيرهم. لكن اللي مش طبيعي ان احنا نكبر المنطقه دي ازيد من اللازم، يقول لك الصح ان منطقه القناع تكون منطقه صغيره. المنطقه رقم ثلاثه من نافذه جواري اسمها المنطقه العمياء، ودي بيكون فيها المعلومات اللي عن شخصيتنا اللي يعرفها غيرنا من الناس واحنا ما نعرفهاش، عشان كده اسمها العمياء ان انا اعمى عنها ما عنديش اي فكره عنها. بيقول لك عشان تعرف المعلومات اللي عن شخصيتك والتفاصيل اللي عن شخصيتك اللي يعرفها عنك غيرك من الناس بيكون بالسؤال المباشر زي واحد بيقول لصاحبه انت ايه رايك فيه؟ ايه الجانب الايجابي في شخصيتك؟ وزي ما انت بتسال صاحبتها او بتسال والدتها انت بتنتقدي ايه في شخصيتك؟ ممكن تسمع حاجات ما كنتش تتخيلها، ممكن يكون في شخصيتك ميزات وايجابيات انت نفسك تكون موجوده وهي موجوده فعلا بس انت مش واخد بالك وممكن يكون في شخصيتك حاجات سلبيه وانت بتنتقدها وبتكره الحاجات السلبيه دي، تعرف ده ازاي؟ بسؤال الناس اهل الثقه، الناس اللي هم بيفهموا وعندهم علاقات كويسه بالناس انك تسالهم مباشر، ايه رايك فيه؟ اما المنطقه الرابعه والاخيره من نافذه جواري هي المنطقه المجهوله، ودي فيها كل تفاصيل حياتنا وكل تفاصيل شخصيتنا اللي احنا ما نعرفهاش. اللي احنا ما نعرفهاش عن نفسنا والناس كمان ما يعرفوهاش عننا. بيقول لك عشان تكتشف المنطقه دي في شخصيتك محتاج انك تتواصل مع الناس تواصل مباشر زي عمل خير زي رساله زي مصر الخير زي اي تفاصيل من التفاصيل دي تشترك فيها بصوره مباشره. هتشوف حاجات في شخصيتك او غيرك من الناس هيقولوا لك حاجات في شخصيتك سواء بالايجاب هتحاول تطورها او سواء بالسلب هتحاول تقللها وتبعد عنها. ده بالنسبه للاربع مناطق لتعريف الشخصية أو لمعرفة شخصيتك منطقة المنطقة المفتوحة، المنطقة العمياء، المنطقة أو أو منطقة القناع والمنطقة الرابعة والأخيرة وهي منطقة أو المنطقة المجهولة، أربع مناطق من نافذة جواري عشان يكون عندك إدراك لشخصيتك وتقدر تطور من شخصيتك وتحسن علاقتك بنفسك وبغيرك من الناس. شكراً لحسن المتابعة والسلام عليكم.